，玉壶。那日永琪轰事是你陪着皇帝去的，你怎么看？回太后，奴婢也觉得有些疑惑处。可荣亲王与胡哥哥私下说过什么，咱们确实也不清楚。朕判私言，也可是胡氏的妄自胡言。你不必顾虑，直说就是了。是。奴婢是想，胡哥哥竟然情深到寻死，又怎会在荣亲王刚忽视的时候，便能那般冷静，振振有词的这么说出那么一大片话，而且都是冲着怡坤姑娘娘一个人去的。奴婢总觉得于情于理不太合吧，尤其是。胡哥哥说：“荣亲王曾对他说出‘以嫡母为耻’这种话，可奴婢陪皇上进去时，听见荣亲王临终前还苦苦哀求皇上原谅怡坤姑娘娘。显然，母子情分仍在，不至于如此。”皇帝呀、啊，这胡氏口中的永琪。和咱们平日所知的不大一样啊！而且，听说胡氏拿凌云彻说事，这分明是戳皇帝的软肋呀、啊！皇帝，欲盖弥彰，太师则虚呀、啊！皇娘放心，儿子会派人再查的。那便好。皇帝，于妃要去圆明园，你打算让永基跟着去吗？永基走后，于妃伤心难医，不便照顾。朕会让永基住在协芳殿，每天都来朕这里读书习字。你还是心疼永基的，皇帝呀、啊，这永琪已然不在了，你再伤心。也要强打起精神来，皇子们等着你栽培教导呢。是。听左右邻居说，那年胡格格进了王府，没过多久。胡家就遭了火灾，全死绝了，都没人过问。这事儿怎么查呀？全家都死绝了，却没有人问过，真是太奇怪了。老夫人，这药还是得喝呀。奴才问老夫人安。您是？奴才是宫里来的，主子娘娘又出事了，奴才来禀报老夫人一声。又出什么事儿了？皇上查知，荣亲王薨逝乃主子娘娘所害，恼怒之下，已经收了主子娘娘的皇后册宝，皇上可能是动了废后的念头了。不会的，如意他不会的。眼下您病着，您还是休养好身子吧。如意，我的女儿，皇上，皇上，你不能收了如意的色宝。老夫人，老夫人，主儿，那夫人听说了一坤宫娘娘被收册宝的消息，竟立时气绝了，死了，那挺好。
乌拉那拉氏的额娘，你就先到地底下等你的女儿。奴婢出宫查了，胡哥哥娘家和荣亲王王府，胡哥哥家人早因失火惨死，他也无甚钱财留下，似乎并未受人要挟收买。他的家人都因失火而死。是，一个不留，倒是可怜。难怪胡哥哥要尽力去得荣亲王宠爱。不惜纵着他去做一些病中忌讳之事。这么说来，勇气病轰，终究与他逃不脱干系。难怪他后来一死了之。至于易坤宫娘娘与胡哥哥少有往来，更无冤仇，也不明白为何胡哥哥这般告发。皇上，奴婢刚刚得到一消息。什么消息？易坤宫娘娘的额娘过身了，可要告诉易坤宫娘娘。派人告诉他吧。是。娘娘，老夫人去了。你伤心，想哭就哭出来吧。皇贵妃派人去府里传话，让老夫人知道您被拿走册榜的事。虽说是皇贵妃该使的协力六宫之权，可奴婢就觉得是居心叵测。皇上已经歇下了。皇上说：“您还是回去收拾，准备去圆明园吧。”娘娘，皇上已经准了给老夫人厚葬，老夫人会入土为安的。娘娘，您这都跪了一晚上了，再这么跪下去，人会熬不住的。那好歹，您喝点水。奴婢给你熬点粥去
，玉妃娘娘，皇上说了，若是为翊坤宫娘娘来求情的话，那就不必了。这是要。还没回去。臣妾，臣妾有事恳求皇上。都到这个份上了，你还要挺如意求情？那夫人是姐姐唯一的至亲，如今忧伤离世，后事无人看管。臣妾恳求皇上，准许臣妾去翊坤宫见姐姐一面，就当是问一问姐姐对那夫人后事的安排。朕已经许了那夫人厚葬了。皇上既然已经厚葬了那夫人，可见也视她为至亲，臣妾恳求皇上成全。哎，解完了，立刻去圆明园。谢过皇上，姐姐，皇上要我立刻去圆明园，为永琪主持后面祝祷的事。你也帮我给永琪每日都上炷香。我会的，娘娘，该吃药了，一会儿一会儿的。十二阿哥，姐姐也不必太担心，皇上留了他在协芳殿里。荣妃也会帮我多加看顾的。胡应角的事儿，你查的怎么样了？自从姐姐交代之后，我便让人在永琪府里一一盘问。这说来也奇怪，胡应角自从到了永琪府邸之后，从来就没有回娘家省过亲，跟外界也没有什么来往。除了偶尔来我这里请安之外，都跟永琪待在一块儿。也看不出来会受谁指使。他跟你请安的时候有何异样呢？他的话不多，平日里在我这儿也是待一会儿就走了。不过我听下人们说，好像他每常进宫一待就是大半日。会不会是去御花园闲逛了，还是做了什么事？姐姐。你怎么咳成这样呢？吃药吧。无法。嗯。那他和永琪在一块儿的时候如何？
他和永琪平日在一块儿挺好的。不过有一件事说来我就生气。他跟福晋在一块儿的时候，总是热水沐浴。但是偏偏和胡云角在一块儿时，胡云角总纵着永琪的脾气，让他冷水沐浴，衣着单薄，甚至有的时候，还跟他一起共食寒凉之物。永琪的身子哪能这样受寒、劳累？他这样伺候永琪，不就是要他的命吗？我在派人查胡云角遗物的时候，还在他房中的首饰盒底下翻到了这个。什么药方，藏的这么仔细？这上头也没有姓名，看着。倒是有些年头，我觉着有些奇怪，便拿来给姐姐瞧瞧。寻常药方都写名写姓的，这个确实有些古怪。你去圆明园之前，让江雨斌细查，胡云角留下来的东西一个都不要动，仔细查一查，看看还有没有什么线索。姐姐放心好了。我会找人办妥的。除了再查胡云角的事儿，有几件事儿，你得去办一办<咳>。姐姐吩咐下来，我一定仔细去办。<咳><咳>说，按照您的吩咐，给十二阿哥送去了入夏要用的东西。嗯，于飞传了易坤宫娘娘的话来，你赶快去祈福寺找到我们的族人，让他们转告阿爹，按照信上所写，找到发配边地的这个人。是。给额娘请安，快起来吧。谢额娘。额娘，这些都是胡适留下的遗物。嗯，好好照顾自己。嗯，嗯，快回去吧。儿臣先告退了。李玉，胡云角的遗物，都要仔细一一彻查。是。还有，往来圆明园跟紫禁城之间传递消息的事，全麻烦你了。嗯，奴才人在圆明园，但徒弟们都在紫禁城呢，一定办好差事